আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় আমিও বেশ ভালো আছি তো গত ব্লগে বলেছিলাম যে বাসা চেঞ্জ করব তো বাসা শিফট করে নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বাসায় উঠে গেছি উঠেছি আর কয়েকদিন আগে তো ব্যস্ততার কারণে ব্লগটা শেয়ার করতে পারিনি আপনাদের সাথে আজকে আপনাদের সাথে একটা ব্লগ শেয়ার করছি আশা করছি ভালো লাগবে আপনাদের আর যদি ভালো লাগে আমার আজকে ব্লগটা তো প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন কষ্ট করে আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নি আমার চ্যানেলটি প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন যাই হোক বাসা চেঞ্জ করাটা কিন্তু আসলে অনেক কঠিন একটা ব্যাপার যারা বারে বারে বাসা চেঞ্জ করে তারা কিন্তু বুঝতে পারে আমাদের মতো যারা ভাড়াটি আছে তারা আসলে এই কষ্টটা অবশ্যই বুঝবে যে কতটা কষ্টের সবগুলো জিনিস এলো মেলো করে গুছিয়ে এক বাসা থেকে আরেক বাসে নিয়ে আসা তারপর আবার ওই বাসায় সেট করা নানান ঝামেলা তারপর আবার নতুন বাসায় উঠলে অনেক ধরনের সমস্যা থাকে সবগুলো সলভ করে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হওয়াটা একটা ব্যাপার এই যে নতুন বাসার কিচেন মোটামুটি করে সাজিয়েছি খুব বেশি যে গুছিয়েছে তা কিন্তু নয় সময় তো খুব বেশি পাই না ছুটি নিয়েছিলাম দুই দিনের জন্য তো দুই দিন ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে তার জন্য আর গোজ গাছ করতে পারিনি বাসায় তাম্মু রান্না বসিয়েছে এখানে ডাল রান্না করছে ডাল রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে এখন ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছে যখন বাসা চেঞ্জ করা হয়েছিল তখন পুরাতন বাসা থেকে আমো তিন চার পদে তরকারি রান্না করে নিয়ে এসেছিল তো ওইটাই আমরা দুই দিন খেয়েছি তো এখন প্রথম রান্না বসিয়েছে এখানে কিচেনে ডাল রান্না করছে আজকে আর করবে পালং শাক তো কিচেনটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কি পর্যায়ে আছে খুব বললামই তো যে খুব বেশি একটা গুছাতে পারিনি যেভাবে হ্যাঁ যতটুকু সুবিধে ওই ততটুকুই গুছানো হয়েছে আর যেহেতু দুই বাসার জিনিস একত্র করা হয়েছে তাই একটু কষ্টটা বেশি হচ্ছে গুছানোটা অনেক জিনিস আবার একটু বাতিল করা লাগছে আপনাদের সাথে কিন্তু আগেই শেয়ার করেছিলাম যে নতুন বাসায় একটা ওয়াল ক্যাবিনেট করা আছে আর আমার তো আগের ছিলই তো ফার্স্ট অফ অল আমার যত ধরনের কাজের জিনিসগুলো সেগুলো বার করেছি আর এখানে এই যে ড্রয়িং রুমটা কিছুটা গুছানো হয়েছে এই জায়গাটাকে এভাবে ডেকোরেশন করেছি কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর যদি কোনো কারেকশন থেকে থাকে তাহলে সাজেস্ট করবেন আমাকে আমি আমার মনের মতো করে সাজিয়েছি কেমন হয়েছে আপনারা অবশ্যই জানাবেন যেটা যেভাবে সুবিধা হয়েছে সেভাবেই রাখা হয়েছে আর আপনাদের সাথে বেডরুমটাও একটু শেয়ার করছি এটা আমার বেডরুমটা খুবই সাদা মাটা করে সাজিয়েছি একদম যে একটা ফার্স্ট ক্লাস ডেকোরেশন তা কিন্তু না একদম সাধারণভাবে যা আছে আমার তাই এখানে ওয়ার্ড্রপ তারপর যে বেড সেটা তারপর কম্পিউটার টেবিল হ্যাঁ এই জাস্ট আর আলমারিটায় এটা আম্মুর ছিল এটা এই রুমটা বড় হওয়াতে এই রুমে রাখা হয়েছে তো এখন চলে যাচ্ছি ড্রয়িং রুমে অনেক জিনিস আছে গুছানোর বাকি এই যে সব ধরনের প্যাকেট খুললাম এগুলো সব প্যাকেট প্যাকেট করে নিয়ে এসেছিলাম আর আমার কাছের জিনিসের যতগুলো প্যাকেট আসে সেই প্যাকেটগুলো আমি ফেলে দিই না একদম স্টোর করে রেখে দিই বড় একটা কার্টুনের ভিতরে যখন বাসা শিফট করা হয় তখন এই প্যাকেটের মধ্যে সবগুলো জিনিস যেটার যেটা সেগুলো রেখে তারপর আমি একটা প্যাক করি তো ভাঙার চান্সটা খুব বেশি থাকে না 
আর আমরা যে হ্যাঁ লোক দিয়ে বাসা শিফট করাই সব সময় লোকগুলো এত ভালো এত সুন্দর করে জিনিসগুলো নিয়ে আসে একটা জিনিসও কোনো রকম উনিশ বিশ হয় না যে হ্যাঁ আছে না যে একটা জিনিস ভেঙে যায় এরকম কোনো কিছুই থাকে না তো এখানে সব ধরনের প্যাকেট থেকে কিছু কিছু জিনিস এই ওয়াল ক্যাবিনেটে রাখা হয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছেন হ্যাঁ কিভাবে রেখেছি তো যতটুকু সম্ভব ততটুকু কাজ করেছি আর সময় না থাকাতে এই এই কাজটা আগে করলাম কারণ বিভিন্ন জিনিস দরকার হয় রান্না বান্না করতে গেলে তার জন্য এই জিনিসটা আগে করলাম আর এই দেখতে পাচ্ছেন কার্টুনগুলো কিন্তু অনেকগুলো খালি হয়ে আছে এগুলো ধীরে সস্তিরে সবগুলো অর্গানাইজ করে একদম স্টোর করে রেখে দেব আর আমি যে খুচরা যে কাচের জিনিসগুলো আছে যেগুলো প্যাকেট থাকে না সেগুলো একটা বড় একটা কার্টুনের মধ্যে এরকম পেপার দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে তারপর নিয়ে আসি এইভাবে রাখলে ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে না একদমই হয় না আমি তিনবার চেঞ্জ করেছি বাসায় এইভাবেই তা আমার কাচের জিনিসের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আলহামদুলিল্লাহ আর এখানে একটা জিনিস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা আমি অনলাইন থেকে নিয়েছি এটা হচ্ছে স্পুন রেস্টার তো আমার কাছে এই ডিজাইনটা বা এই জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম এই জিনিসটা কোথায় পাওয়া যায় কোথায় পাওয়া যায় হ্যাঁ যাক অবশেষে একটা অনলাইন পেজে পেলাম তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর প্রাইসটা কোনো ফ্যাক্ট না একটা পছন্দের একটা জিনিস পেয়েছি এটাই হ্যাঁ খুব খুশির আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তো এই যে হ্যাঁ চুলার পাশে এটা রাখবো এখন না হ্যাঁ এখন আপাতত আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি যে এটা আসলে কি কি কাজের লাগে অনেকেই হয়তো জানেন না আর পেজটার নামটাও আমি আপনাদের শেয়ার শেয়ার করব এটা হচ্ছে আইফেরি আইফেরি হ্যাঁ পেজের আমি লিঙ্কটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারেন আর যদি কোনো কোয়েশন এটার সম্পর্কে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে দামটাও শেয়ার করছি এই স্পুন রেস্টারের প্রাইস ছিল চারশো টাকা তো খুবই ভালো লেগেছে প্রাইস অনুসারে প্রোডাক্ট অনেক ভালো ছিল আপনারা চাইলে হ্যাঁ নিতে পারেন চেক করতে পারেন পেজে পেজে নক করে দেখতে পারেন আর এই যে পালং শাক এটা চিংড়ি মাছ আর আলু দিয়ে রান্না করা হবে যেহেতু শীতের সিজন পালং শাক খেতে আমার খুবই ভালো লাগে হ্যাঁ তো বাকি জিনিসগুলো খুলে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় বড় জিনিস কিন্তু আমি পেপার দিয়ে মুড়িয়ে তারপর এই কার্টুনের মধ্যে রেখেছি আর কার্টুন তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় বিভিন্ন শপে থেকে নিয়ে আসলেই হয় আর ভালো করে পেপার দিয়ে মুড়িয়ে তারপর হ্যাঁ কাচের জিনিসগুলো নিয়ে আসলে একদম সেফ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে হ্যাঁ শেয়ার করছি হ্যাঁ আই হোপ হ্যাঁ কারো না কারো একটু কাজে আসতে পারে এই টিপসটা তো চাইলে চেক করে নিতে পারেন তো সবগুলো জিনিস খুলে নিলাম আর আমার হ্যাঁ অনেক জিনিস কাচের জিনিস অনেক হয়ে গেছে এত কিনেছি যেটা ভালো লাগে সেটাই কিনে নিই এই তো অনলাইনে যেটা দেখি সেটাও ভালো লাগে বাইরে যখন ঘুরতে বের হই বা কোনো শপে যাই তখন যেটা ভালো লাগে সেটা নিয়ে আসি এই করতে করতে অনেক কাচের জিনিস হয়ে গেছে কি করব হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ মেয়েদের আসলে এই জিনিসটাতে অনেক দুর্বলতা আমি একটা একটা করে জিনিস সবগুলো খুলে নিচ্ছি এই গ্লাসটা আমার খুব পছন্দে এই জিনিসটা আমি খুব শখ করে নিয়েছিলাম তো প্রিয় বিয়ার সাজকে আমার ব্লগটা এই পর্যন্ত যারা এতক্ষণ কষ্ট করে আমার সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আগামী ব্লগের আমন্ত্রণ রইল তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার সাথে থাকবেন দোয়া করবেন তো আল্লাহ হাফেজ